de nuestros equipos habló con una precandidata a la vicepresidencia de la República propuesta por la sociedad civil acerca de los cambios para las elecciones del 2024 debido a la reorganización político-administrativa del país. Lo que nos hemos dado cuenta con la información oficial que se ha divulgado es que responde a un criterio meramente político electoral. La concentración de poder sería la motivación del Ejecutivo para reducir el número de municipios y diputados antes del proceso electoral del 2024, según la precandidata a la vicepresidencia de la República por nuestro tiempo, Celia Medrano, quien menciona que no se han presentado estudios sobre la factibilidad de la reorganización político-administrativa del país. Y responde a el avance de la intencionalidad autocrática y autoritaria de centralizar poder, cada vez centralizar poder. La naturaleza de los municipios va naciendo, y precisamente por eso es importante estudiar historia, para saber cómo es que se han ido conformando municipios eh, en un afán de descentralizar poder, de no concentrar poder, un principio básico de la democracia. Sobre los cambios en las elecciones para diputados y consejos municipales debido a estas iniciativas, Medrano asegura que será un reto para que el Tribunal Supremo Electoral demuestre su independencia. En donde solamente puedan obedecer o realmente ser un órgano independiente que pueda ejercer su rol, que es el de ser árbitro frente a este proceso electoral. Tienen un gran reto y ahora... Una expresión más de ese reto es uh, saber si van a hacer valer la necesidad de cambiar un poco los tiempos del calendario electoral en función de que las reglas del juego ilegalmente nuevamente van a ser cambiadas. Con respecto a la relación que mantuvo su ahora compañero de fórmula Luis Parada con el partido Arena, dijo lo siguiente. Luis Parada intentó jugar bajo reglas democráticas dentro de un partido político que en ese momento le cerró las puertas. Ahora se las abre esta opción con el partido Nuestro Tiempo que mantiene su apertura a que otros partidos políticos que consideran de que esta puede ser una buena opción puedan también integrarse en una coalición aún mayor. Con imágenes de Carlos Clé, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hecho.